一百三十七。信息时报二零一五年七月十七日报章 F 零四广佛一家首届流传杯桃数大赛石湾开赛信息时报记者邱竹林通讯员梁国建七月十四日由佛山市民广新局禅城文体局石湾镇街道办事处主办的首届流传杯桃数大赛在石湾正式开赛。记者了解到，此次桃数大赛自今年一月计 H 来。征集到来自全国各地共二百三十八件每套图数作品，是石湾图艺征集到原作品数量最多的一次比赛。此外，大赛还拉开了国际图艺周中外图艺文化交流、佛山站活动的序幕。届时大赛获奖者将有机会与美国七位重量级艺术大师进行活动交流。二百三十八件参赛作品惊艳亮相。此次比赛从半年前就开始对外征集优秀的图数作品，最终共征集到二百三十八件套作品。不仅参赛作品多，参赛范围也很广。除了许多石湾优秀的图艺家积极参与外，还吸引了景德镇、惠州、香港和澳门等地区的图艺家们参赛。还有部分是学院图艺专业的应届毕业生。据佛山市民广新局副局长南策炳介绍，由于此次参赛作品的征集范围很广，所以作品除了有石湾传统图艺的特点之外，还有西方现代艺术抽象变形的元素，体现出石湾图艺的高水平。据了解，大赛将于七月二十三日进行评比。届时由清华大学美术学院、中央美术学院、景德镇陶瓷学院等院校的教授、工艺大师、雕塑家等专家组成的评委会，将评选出最佳创意奖、最佳造型奖、最佳油色奖、最佳工艺技术奖、最佳生肖奖等单项大奖各一名，而最受官夫 W 形奖共十名。则将由官职 B 参赛作者以及媒体分别投票选出。值得一提的是，最终获奖的优秀作品以及志愿交易的作品将被安排拍卖，部分作品还将放大在户外陈列，借此让石湾优秀图数作品能够作为石湾的优秀代表，走出石湾。石湾将见室外图艺雕塑原著名雕塑家吴信坤告诉记者。首届流传杯在评选优秀作品的同时，也为八月举行的国际图艺周中外图艺文化交流佛山站活动拉开帷幕。而在此次比赛上获奖的优秀图艺家，将赢得与美国堪萨斯州立大学教授交流互动的机会，其作品也将在文化周上进行展示。据悉，这着此次举办图艺大赛和国际图艺周的契机。石湾室外陶艺雕塑园项目的建设也提上议程，预计在今年底或明年初，石湾将打造一个集文化、旅游、展示为一体的雕塑园。十月，石湾将在景德镇设立陶艺基地；明年三月，石湾还将与美国堪萨斯州立大学联合互设陶艺基地，增进石湾陶艺对外的沟通交流。石湾的陶艺举世闻名。但陶艺大师却鲜有被关注。此次以流传这位陶艺界宗师的名字来为比赛命名，除了纪念大师为石湾陶艺的付出之外，也想激励年轻一辈的陶艺家们能够开拓创新，借这些交流展示的平台推动石湾陶艺向多元化发展，并在世界范围内发扬光大。南策炳告诉记者。流传杯陶艺大赛今后将每两年举办一届，不断为年轻陶艺家们提供学习、交流和发展的平台。